మన ముఖ్యమంత్రి మన ప్రియతమ హాఫ్ టికెట్ గారు పేద ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలోనే మన భారతదేశంలోనే అందరికన్నా తక్కువ డబ్బులు కష్టాల్లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి పేద ముఖ్యమంత్రి గురించి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆయన కోసం పెట్టడం జరిగింది శాలరీ తీసుకోడు ఒక్క రూపాయో అది కూడా తీసుకుంటున్నాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి జీతం తీసుకోవటం లేదు ఇంట్లో చాలా కష్టంగా ఉంది తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో పొద్దున ఉప్మా మధ్యాహ్నం ఉప్మా రాత్రి అంత జావ తాగుతున్నారు పాపం ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ఏమాయా ఆడాడో బాపట్లోకి పోయి ఏదేదో బాగే ఉన్న అవినీతికి తావు లేకుండా ఒక్క రూపాయి కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా అవినీతి లేదు నేను చాలా మంచోడిని ఆమె గుడ్ బాయ్ చాలా మంచోడిని అని చెప్పావు అక్కడ ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు పిచ్చోళ్ళు చప్పట్లు తట్టారు నాకు అర్థం కాల సరే ఒక విషయం నువ్వు డబ్బులు తీసుకో నువ్వు అవినీతి చేయటంలా నీకు కొంప కూడా లేదు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కొంప కూడా నాది కాదన్నావు సరే నీ కొంప కూడా నీది కాదు రైట్ వేరే వాళ్ళది ఊరికే ఇచ్చారు అనుకుంటున్నావు నీకు సాక్షి పేపర్ కూడా నాది కాదన్నావు నీది కాదు సాక్షి పేపరు సాక్షి పేపర్ నీది కాదు అని నేను చెప్తున్నా అది వాస్తవమే కదా నువ్వు చెప్పింది సాక్షి పేపర్ నీది ఎలా వద్ది ఈరోజు ఆ సాక్షి పేపర్ నడిపే నీ భార్య నీ పెళ్ళం అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా హూ డస్ సాక్షి పేపర్ బిలాంగ్ టు డస్ ఇట్ నాట్ బిలాంగ్ టు వైఎస్ భారతి రెడ్డి ఈజ్ నాట్ వైఎస్ భారతి రెడ్డి యువర్ వైఫ్ ఆమె నీ పెళ్ళామా కాదా అని అడుగుతున్నా సరే నీకు సాక్షి పేపర్తో సంబంధం లేదన్నావు కదా ఫైన్ కానీ మేము రెండు మూడు క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాం ఏమయ్యా సాక్షి పేపర్ సర్క్యులేషన్ కోసం సాక్షి పేపర్ సర్క్యులేషన్ పెంచేదాని కోసం వాలంటీర్లకి మూడు లక్షల పేపర్లు మీరు తీసుకోవాలని మేము ఇచ్చే ట్యాక్సులతో మేము ఇచ్చే మేము కట్టే కిస్తులతో నువ్వు ఇచ్చేవా లేదా అని అడుగుతున్నావు త్రీ ల్యాక్ పేపర్స్ అంటే మూడు లక్షల రూపాయల సర్క్యులేషన్ నువ్వు పెంచేవా లేదా ఎందుకు పెంచావు నీ పెళ్ళం కళ్ళల్లో ఆనందం చూసేదానికి పెంచావా ఆమె మొహంలో ఒక చిరునవ్వు చూసేదానికి పెంచావా అని అడుగుతున్నావు నీకు సంబంధం లేనప్పుడు కార్పొరేషన్లో పనిచేసేవాళ్ళు మున్సిపాలిటీలో పనిచేసేవాళ్ళు ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీసు లో నీ పేపర్ ఉండాలి కార్పొరేషన్లో పనిచేసే హెల్త్ ఆఫీసర్సు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రతి టీ బంకు పోయి సాక్షి పేపర్ కొనండి సాక్షి పేపర్ కొనండి మా యొక్క పేపర్ కొనండి మా యొక్క పేపర్ కొనండి మా అన్నకు సంబంధం లేదు ఈ పేపర్తో ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాం సాక్షి పేపర్ సరే వంద కోట్ల రూపాయల అడ్వర్టైజ్మెంట్ సంవత్సరానికి ఏ పేపర్కైనా ఎవరైనా ఇస్తారా అని అడుగుతున్నాం సాక్షి పేపర్కి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చావే ఎందుకు ఇచ్చావు అని అడుగుతున్నావు ఎందుకు ఇయాల్సి వచ్చింది నీ పెళ్ళాము మొహంలో చిరునవ్వు కోసమా నీ పెళ్ళాము అలగద్దని చెప్పి భయపడి ఇచ్చావా అని అడుగుతున్నాం వై ఐదు వందల కోట్లు మిగతా పేపర్లకి నీకు యాంటీగా రాసే పేపర్లకి దేనికి కూడా నువ్వు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వు కానీ ఒక సాక్షి పేపర్కి మాత్రం నువ్వు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నావు ఈరోజు అడుగుతున్నాం నువ్వు అంటుంటావు కదా ఈటీవీ ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు పేపర్ల గురించి నువ్వు చెప్తా ఉంటావు అంటే నీకోసం నువ్వు చెప్పింది 
మీ భార్య పేపర్ ఏది రాస్తే అది ప్రింట్ చేసి నువ్వు ఓ నువ్వు సూపరు నువ్వు డూపరు నీకన్నా పెద్ద పోటుగాడు లేడని చెప్తే మాత్రం ఆ పేపర్లకి ఐదు వందల కోట్లు ఆరు వందల కోట్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తుంటావు కానీ వాస్తవాలు రాసే మీడియా వాస్తవాలు జరిగిన జరిగినట్టు రాస్తే మీడియా నీకు ఎల్లో మీడియాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంకొక విషయం మీకు అందరికీ భలే గుర్తుంటుంది ఏంది చంద్రబాబు గా నాయుడు గారు ఒక మీటింగ్లో హిమాలయన్ వాటర్ బాటిల్ దాగుతున్నాడు ఏం వాటరు హిమాలయన్ వాటర్ బాటిల్ ఐ థింక్ అప్పుడు అది యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఒక ఐదు పది ఇన్ఫ్లేషన్తో ఒక పది రూపాయలు పెరిగి ఒక అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ఉంటుంది ఆ రోజు మీ సాక్షి పేపర్లో మీ సాక్షి టీవీలో హిమాలయన్ వాటర్ దాతున్నాడు డెబ్బై రూపాయలు సీసా వాటర్ బాటిల్ దాతున్నారని గందరగోళం చేశారే గుర్తుందా మీకు పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు ఆ వాటర్ బాటిల్ ఆయన చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఆయన తాగుతున్నప్పుడు మీరు చూపించారే ఈరోజు మన హాఫ్ టికెట్ ముఖ్యమంత్రి గురించి ఆయన తాగే నీళ్ళు గురించి ఆయన వేసుకునే షూస్ గురించి ఆయన వేసుకునే కడ్రాయర్ గురించి మాత్రం నన్ను అడగబాకండి నాకు తెలీదు అది ఆయన వేసుకునే కడ్రాయర్ రేట్లు నాకు తెలీదు అబ్బా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అయ్యో నేను ఆయన కొంపకే బాల నా తెలీదు కట్రాయర్ సంగతి తెలీదు మిగతా విషయాలు కనిపించే విషయాలు చెప్తా ఆయన కట్రాయర్ సంగతి నాకు అడగబాకండి ఓకేనా కాబట్టి ఆయన తాగే సూపర్ డూపర్ వాటర్ బాటిల్ ఏదంటే ఆయన తాగే వాటర్ బాటిల్ ఆవా స్పాక్లింగ్ వాటర్ ఆవా కంపెనీ నేమ్ ఇస్ ఆవా ఎంత తెలుసా వెయ్యి రూపాయలు అనుకుంటున్నారా బాలేవాళ్ళ పిచ్చోళ్ళారా రెండు వేల అయ్యో మూడు వేల మీకేమో తిక్కు ఉందా జగన్ అయ్యా సామె నాలుగు వేలు అనుకుంటున్నా అంత చీప్ వాటర్ బాటిల్ అడుపుడు తాగాలి మావోడ ఎంత తెలుసా ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఎంత ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో చూడండి ఇక్కడ డిస్కౌంట్ కూడా వేసి ఉన్నాడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ వాటర్ రేట్ విత్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ సరే ఈ బాటిల్ కొనాలనుకున్నా గూగుల్ చేశా ఆరు వేలు ఏడు వేలు చూపిస్తుంది ఊరిడమ్మ బడవ ఉద్ర సామె ఆరు వేలు చెప్పి మన నీళ్లు తెస్తే నా పెళ్ళం చెప్పుతో కొట్టదు ఇంటికి పోతే నయాలా ఇంట్లో సరిగ్గా సామాను కొడుకొనివో ఆరు వేలు పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కావాలంటారా నీకు అని సరే ఈ కంపెనీ వాటర్ బాటిల్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అని చూస్తే ఇది ఒకటేదో కనిపించింది ఇవో ఇవోకస్ అని ఇది చీప్ ఈ బాటిల్ ఆ కంపెనీలో ఇది చీపెస్ట్ బాటిల్ అతి తక్కువ ఇదే వెయ్యి రూపాయలు అనుకుంటా ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందల వాటర్ బాటిల్ నుంచి నువ్వు ఆ కంపెనీలో తాగే ఆరు వేల రూపాయల కాస్ట్లీయెస్ట్ వాటర్ బాటిల్ ఇప్పుడు ఈరోజు నేను సాక్షి పేపర్ని ఈటీవీ ఐ మీన్ సాక్షి పేపర్ని సాక్షి టీవీని అడుగుతున్నా ఇది వేస్తారా వేస్తారా వాస్తవా కాదా ఇది మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి తాగే నీళ్ళ కాదా మమ్మల్ని విమర్శిస్తారా మీరు డెబ్బై రూపాయలు ఎక్కడా ఆరు వేల రూపాయలు ఎక్కడ సరే అది పెట్టేసి పక్కన మన హాఫ్ టికెట్ ముఖ్యమంత్రి వేసే షూస్ ఏదో తెలుసా తెలుసా మీకు ఎంత తెలుసా ఐ షూస్ కాదయో శాండిల్స్ ఎంత అనుకుంటున్నారు లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు మీ ముఖ్యమంత్రి మీ పేద ముఖ్యమంత్రి జీతం తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి ఇళ్ళు లేని ముఖ్యమంత్రి పేపర్ లేని ముఖ్యమంత్రి అవినీతి చేయని ముఖ్యమంత్రి లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు బ్రాండ్ వచ్చి బర్ల్యూటీ బర్ల్యూటీ బిఆర్ ఎల్యూటీఐ ఈజ్ ది శాండిల్ బ్రాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ క్రాకడైల్ స్కిన్ ముసలి 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 దీంట్లో స్కా చర్మంతో తయారు చేసే షూస్ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి 
ఆయన సందు పేరేందండి పులివెందల్లో సందు ఎదుగుంటి సందిలో ఎడుగుంటి ఎడుగుంటి కదా ఎడు ఆ పేరు కూడా రాదు ఏ పేరు సందు ఆ ఇంటి పేరేంది అర్థమే కదా స్వామి ఆ అది ఆ ఎడుగుంటో ఎడుగుంటో ఏడగుంటో నాకు తెలీదు ఆ ఎడుగుంటి సందిలో కుళాయి నీళ్లు తాగేదాన్ని నుంచి చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు పాతకాలం ఇప్పుడు నువ్వు బాగా పైసలు ఉన్నాయి వదిలే అప్పుడప్పుడు గోష గోష కట్టుకొని తిరిగాం కదా చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం లేవు కదా మన దగ్గర అక్కడ కుళాయి నీళ్లు తాగే స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు ఆరు వేల రూపాయల సీసా నీళ్ల పాటలు ఎదిగేదానికి ఎదిగే స్థాయికి నువ్వు ఎదిగేవంటే నువ్వు సూపరా కాదా అంటున్నా నువ్వు సూపరా కాదా ఇంకో విషయం ఆ రోజు లబ్బర్ చెప్పులు గుర్తుండే నీకు లబ్బర్ చెప్పులా ఈ జనరేషన్ మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి గూగుల్ చేయండి లబ్బర్ చెప్పులు అంటాం యాభై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలకి లబ్బర్ చెప్పులు వచ్చేది లబ్బర్ చెప్పుల నుంచి లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల రూపాయల శాండిల్స్ కొనే స్టేజ్కి ఎదిగావంటే నువ్వు మామూలు లోడివే అని అడుగుతున్నా సరే అసలు స్టోరీకి వస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడి నుంచి సంపాదించాడు ఒక చదువు రాని సన్యాసి పదో క్లాస్ ఫెయిల్ ఇప్పుడు వంద సార్లు చెప్పా ఇడు కూర్చొని మన ముఖ్యమంత్రి పదో క్లాస్ ఫెయిల్ అని లేదు ఇదిగో నా సర్టిఫికేట్ పాస్ అయ్యా పదో క్లాస్ నాలుగు సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయ్యా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు కష్టపడి చదివానన్నా చెప్పొచ్చు కదా సరే గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్లో ఓటు నమోదు చేసుకోలా ఎందుకు ఓటు నమోదు చేసుకోలా మనం టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ కాబట్టి గ్రాడ్యుయేట్లో ఓటు వేయకూడదు కాబట్టి ఓటు నమోదు చేసుకోవాలా వైఎస్ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ద లేట్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి నాకు ఆయనంటే చాలా ఇష్టం నేను ఎన్ మా పార్టీ ఆఫీస్లో కూర్చొని కూడా చెప్తా ఆ విషయం జెంటిల్మెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆస్తి ఎంతో తెలుసా తెలుసా కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షలు ఎంత కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షలు రెండు వేల నాలుగులో ఆయన ఐటీ రిటర్న్స్ ప్రకారం ఆయన డిక్లేర్ చేసిన ఇన్కమ్ కోటి డెబ్బై నాలుగు కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఆస్తి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎలక్షన్ ఎఫిడవిట్లో డెబ్బై ఏడు కోట్లకు వెళ్ళిపోయింది ఎందుక టూ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరాల్లో కోటి డెబ్బై నాలుగు కోటి కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షల నుంచి డెబ్బై ఏడు కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలకి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆస్తి ఐదేళ్లలో పెంచాడు మంచిదే సేద్యం చేశాడో సేద్యం చేశాడు ఏ వ్యాపారం చేశాడో దేవుడికే తెలుసు సరే అది కూడా బాగానే ఉందబ్బా టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్ ఎఫిడవిట్లో టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే రెండేళ్ళు తొమ్మిది ఆయనకు అర్థం కాదు కదా చదువుకోలేదు తొమ్మిది పది పదకొండు అంటే రెండు వేల పదకొండుకి బై ఎలక్షన్స్లో రెండేళ్లలో బై ఎలక్షన్స్లో నాలుగు వందల నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు నువ్వు ఎలక్షన్ ఎఫిడవిట్లో చూపించవు ఎక్కడి నుంచి డెబ్బై ఏడు కోట్ల నుంచి రెండు సంవత్సరాల్లో ఏమన్నా బంగారు గని ఏమన్నా దొరికిందా జగన్ డైమండ్స్ ఏమన్నా ఎడుగుంటి సందులో మీ ఇంట్లో బాయ్ దొవత ఏమన్నా డైమండ్స్ ఏమన్నా దొరికినాయా అని అడుగుతున్నాం ఎట్ట పెరిగింది రెండు సంవత్సరాల్లో అంత ఆస్తి అని మేము అడుగుతున్నాం ఈ నేను చెప్పే లెక్కలు కాదు నీ ఇచ్చిన ఎలక్షన్ ఎఫిడవిట్ లెక్కలు నువ్వు ఎలక్షన్ కమిషన్కి నువ్వు ఇచ్చిన ఎఫిడవిట్లు నేను కోర్ట్ చేస్తున్నాను తప్పితే ఇంక వేరేది ఏం లేదు ఏం నా లెక్కలు కాదు నా తెలియదు నువ్వు ఎంత సంపాదించు సరే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నాలుగు వందల పదమూడు కోట్లు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కరెక్ట్గా ఐదేళ్లకి ఐదు వందల పది కోట్లకి నువ్వు వెళ్ళి ఒఫీషియల్గా 
ఈ రా ఈ దేశానికి రిచెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రిచెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ సంపన్నుడు అందరికన్నా ఎక్కువ సంపన్నుడు అని నిరూపించుకొని మీకు ఆ బిరుదు వచ్చిందని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను టూ థౌజండ్ ఫోర్ కోటి డెబ్బై నాలుగు లక్షల నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అఫిడవిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ ఐదు వందల పది కోట్ల రూపాయలు వాట్ ఎ డొమాటిక్ రైజ్ ఒక గ్రాఫ్ మనం స్టాటిస్టిక్స్ గ్రాఫ్ తీస్తే మామూలుగా గ్రాఫ్లు ఇట్టి ఉంటాయి ఈడు గ్రాఫ్ మాత్రం మావిడిది ఇట్టుంటుంది అది ఎట్టుంటుంది గ్రాఫ్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఎక్కడైనా ఇట్టుండే గ్రాఫ్ చూసారు మీరా ఇట్టుంటుంది గ్రాఫ్ మావిడి గ్రాఫ్ ఇట్టుంటుంది వాస్తవంగా కొన్ని కొన్ని నల్లదనం డిక్లేర్ చేయాలి లేకపోతే ఇట్టు వచ్చేసేది గ్రాఫ్ ఇట్టు వచ్చేసేది ఇట్టుండాల్సింది అంటే ఎక్కువైపోయి తూలిపోయేది ఈ సైడ్కి సో నేనేమంటానంటే ఇళ్ళు లేదు ఎవడు ఈ కొంపల ఈ కొంపలు ఎవరి ఓ టీవాయ సరిగ్గా ఇళ్ళు కూడా లేదు నాక ఈ కొంపలన్నీ నీ కాదా నీ కాకపోతే నాకు అనాథాశ్రయం అన్నా పెడతాను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఒకటి పెడతాను పది మందికి నీ పేరు చెప్తాను ఎడుగుంటి ఎడుగుంటి అడుగుంటి వాట్ ఎవర్ సందు వైఎస్ వాళ్ళు పెట్టిన అనాథాశ్రమం అని పెడతాం ఈ ఇళ్ళు నీవి కాదని చెప్తే ఈ ఇళ్ళు మేము పోయి ఆక్యుపై చేసుకోవచ్చా అనాథాశ్రమాలు ఆశ్రమాలు పెట్టొచ్చా చెప్పాలా ఇంత ఆస్తి పెట్టుకొని నాకు ఇళ్ళు లేదు అంటాడు కానీ దయచేసి నేను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా నా కుటుంబం లేదు అని మాత్రం అనబాకు నీకు దండం పెడతా మా అక్కకి అన్యాయం చేయబాకరా నాయన సామె నీకు దండం పెడతా ప్లీజ్ నువ్వు పొరపాటున అలవాటు ప్రకారం నా కుటుంబం కూడా లేదన్నావు అనుకో మా అక్క అన్యాయం అయిపోద్ది వద్దొద్దు అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో అని కూడా మనవి చేస్తున్నా మనోడు వేసుకునే మనోడు రాసే పెన్ను మన ముఖ్యమంత్రి రాసే పెన్ను ఏందా మౌంట్ బ్లాంక్ పదో క్లాస్ ఫెయిల్ ఎందుకు లక్ష రూపాయలు పెన్ మీక ఎందుకు లక్ష రూపాయలు పెన్ను పదో క్లాస్ ఫెయిల్ అది ఏమి అని నా బాబట్లో చూసా మీటింగ్లో ఏ పేపర్ చూసుకో ఐదేళ్ళు అయింది ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఒక పదివేలు మీటింగ్లు మాట్లాడు ఇంకా కూడా పేపర్ చూడాలా ఇంకా కూడా నీ గవర్నమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో నువ్వు చెప్పలేవా విడాకులు విడాకులు పెళ్ళి పెళ్ళి సంసారం సంసారం అది తెప్పితే విడాకులు అనే పదాన్ని విడాకులు అనే పదాన్ని నిన్న బాపట్లలో ఏ యాభై సార్లు మాట్లాడాడు అక్క నువ్వు జాగ్రత్త ఊరుకూరికే విడాకులు విడాకులు అంటున్నాడు నువ్వు టైప్ చేయి అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా మా అక్కకి ఎందుకంటే మా అక్క అంటే నాకు చాలా ఇష్టం షీఈ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఇతను లాగ్ కాదు మా అక్క ట్రూ క్రిస్టియన్ ఇతను దొంగ అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా ఇంటికి పోతే క్రిస్టియను ఇంటి బయటకు వస్తే హిందూ జనాల కోసం ఓట్ల కోసం సో ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఛాలెంజ్లు నీకు దమ్ము ఉందా నువ్వు నిరూపిస్తావా వద్దబ్బా నీ మనస్సాక్షికి నువ్వు నిరూపించుకో చాలు మాకేం అవసరం లే ఒక ఎయిట్ మంత్స్ యూఆర్ గోయింగ్ హోమ్ బేబీ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ బదల్ లోటస్ పాండ్ వైఎస్ లోటస్ పాండ్కి నువ్వు ఎనిమిది నెలల్లో వెళ్ళిపోతున్నావు పర్మనెంట్గా మళ్ళీ నిన్ను ప్రజలు తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి తీసుకొని వచ్చే పరిస్ రానిచ్చే ప్రసక్తి కూడా లేదు నీ మనస్సాక్షికి నువ్వు చెప్పుకో నువ్వు నిన్న మీటింగ్లో మాట్లాడిన విషయాలు నిజమా కాదా నీ మనస్సాక్షి నీకు చెప్పద్ది నువ్వు బాపట్ల మీటింగ్లో నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాట అబద్ధం అబద్ధం ఏందా ఒకటి గుర్తొచ్చిందా చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్తే ఏమీ గుర్తురాదంట పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ స్టార్ మేం పెట్టిన పథకాలు నువ్వు పేరు మార్చిన రీప్యాకేజ్ స్టార్ కాదా మేం పెట్టిన పథకాలు వైఎస్ జగన్ అన్న గోరు ముద్ద జగన్ అన్న డైపర్ కార్యక్రమాలు ఏందిదా మేం పెట్టిన పథకాలకి నువ్వు పేర్లు మన్ని మార్చేసి ఈ నేను తెచ్చానంటే నమ్మేస్తారనుకున్నావా జనాలు కాబట్టి నేను ఒకటే చెప్తున్నా ప్రజలారా ఇతను మాట్లాడే మాటలు 
ఇతను మైకుల్లో చెప్పే విషయాలు స్టేజ్ మీద మాట్లాడే కూడా ఇతనికి ఏమి తెలియదు ఎవడో రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఆ ఐప్యాక్ టీం రాసిచ్చిందంతా కూడా వంట బట్టి మీకు ఒక విషయం తెలుసా మీటింగ్కి మీటింగ్కి ఇరవై రోజులు ఎందుకు తీసుకుంటాడు తెలుసా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడైనా చూడండి ఒక మీటింగ్కి ఒక మీటింగ్కి ఇరవై రోజులు ఉంటుంది ఆ ఇరవై రోజులు ఒక అయ్యోరు ఒక బెత్తం పట్టుకొని చెప్పిందే చెప్పి నేర్పించిందే నేర్పించి అంత నేర్పించినా కూడా వంద తప్పులు మాట్లాడతాడు సో మా బాబుగారి మీద బాబుగారు కుటుంబం మీద సాక్షి పేపరు సాక్షి టీవీ చేసిన విష ప్రచారాన్ని సాక్షి పేపర్ సాక్షి టీవీ చేసిన విష ప్రచారానికి ఈరోజు వైఎస్ భారతి గారు క్షమాపణ చెప్పాలి లేదా నేను క్షమాపణ చెప్పను నీ మొగుడు వాడే షూస్ గురించి నీ మొగుడు తాగే నీళ్ళ గురించి నీ మొగుడు రాసే పెన్ను గురించి నీ మొగుడు వేసుకునే షర్ట్ గురించి అండర్వేర్ వద్దులేండి మనకి మీ మొగుడు వేసుకునే షర్ట్ గురించి దాని రేట్ల గురించి ఆ బ్రాండ్ల గురించి కూడా మీరు మీ పేపర్లో వేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆయన కాదంటే నాకు ఇచ్చి మనండి పులివందల కొంప ఆయనదేనా కరెక్టా పులివందలు ఫోటో పెట్టాము హైదరాబాద్ లోటస్ పాండ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వాళ్లే ఉండేది బెంగళూరులో తాడేపల్లి ఇల్లు అతనిది కాదు అది సారీ తాడేపల్లి హౌస్ అతనిది కాదు అతనికి తెలీదు ఎవరు ఆయన పోతా ఉండేడు ఓదార్పు యాత్రలో ఆ ఇల్లు కనిపించింది అరే 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 ఖాళీగా ఉందని పోయి కూర్చున్నట్టుండాడు ఆయన్ని తాడేపల్లి హౌస్ ఆయనది కాదు బెంగళూరు కొంప అలంకాలం ఆయనదే కడపలో ఇల్లు ఉంది కదా మన అదేంది గార్డెన్స్ ఇడుపులు పాయి ఇడుపులు పాయి ఋషికొండలో కొత్తగా కట్టిస్తున్నాం కదా అఫ్కోర్స్ ఆయన ఎట్టా జాయిన్ గాడ్లేండి ఆయన ఈ లోపల వెళ్ళిపోతాడు సో ఇప్పుడు బ్లేటెంట్గా నేనేమంటానంటే పచ్చి అబద్ధం నీకు ఇన్ని కంపలు పెట్టుకొని అంటే ఐదు వందల నలభై నాలుగు ఐదు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు డిక్లేర్ చేసిన వాడి కొంప ఉంటుందండి కొంప ఉంటుందా ఉంటుందా నాకు ఇల్లు లేదు పేపర్ నాది కాదు మాకు ఇచ్చిమనండి ఆనం కుటుంబం మా కుటుంబం ఎనభై ఏళ్ల రాజకీయాల్లో ఏం సంపాదించామండి ఉండిన ఆస్తులు అమ్ముకున్నాం ప్రతి ఎలక్షన్కి రెండు మూడు ఎకరాలు అమ్ముకుంటా వచ్చాం వీళ్ళు మాత్రం ఎలక్షన్ ఎలక్షన్కి ఒక వెయ్యి కోట్లు వెయ్యి ఐదు వందల కోట్లు పెంచుకుంటా పోయారు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైఎస్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆనం ఫ్యామిలీ ఈరోజు మేము గొప్పగా గర్వంగా చెప్తాం మా దగ్గర ఏం లేవు మా దగ్గర ఏం డబ్బులు లేవు ప్రజల్లో గౌరవం ఉంది నీతి నిజాయితీగా ఉండేం కాబట్టి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు సో దట్ ఈస్ ద జగన్ స్టోరీ నెక్స్ట్ ఎన్నని పెడతామండి ఇంకా సీక్రెట్గా ఎన్ని ఇళ్ళు అప్పుడు స్విట్జర్లాండ్లో కూడా ఏమైనా ఇల్లు గిల్లు కట్టుంటారు ఈ ఆయన నవర సి జగన్ నవరత్నాలు యా జగన్ నవరత్నాలు ఈ ఇళ్ళు ఇసక ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఎవరు పాటికి వాడు ఒకే పనిలో ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఇల్లు సక్కదిద్దుకుంటున్నారు పరిరీతమైన కరప్షన్ అయిపోయింది మళ్ళీ గెలుస్తామో లేదో అనే ఆ భయం పట్టుకున్న ఎమ్మెల్యేలు ఈరోజు వేచ్చాల విడిగా ఈరోజు గడప గడపకి ఎవరు పోవటంలా ఎవరు పోతున్నారు గడప గడపకి స్టిక్కర్లు ఎవరంటే ఇచ్చారండి స్టిక్కర్లు ఎవరంటే ఇచ్చారు ఆమె వేసుకో వచ్చింది రోజాకు బ్యాగు టింగ్ 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 అనేది మూడు స్టిక్కర్లు అంటే ఇచ్చింది వాళ్ళు చూసింది ఆడ పరిస్థితి వారిని అమ్మ వద్ర సావీడ మనం ఉంటే తాడుకుంటారా అని పరుగో పరుగో అవతల వాలంటీర్లు కదా మీరు ఫస్ట్ డే స్టిక్కర్ ప్రోగ్రాం అప్పుడు చూసారా అందరు బ్యాగులు తగిల్చుకొని నవ్వుకుంటా మా భవిష్యత్తు మా భవిష్యత్తు అంటా పోయారు ఏమైంది అవతల రెండో రోజు మూడో రోజు నుంచి ఎవరన్నా కనిపించారా మీడియాలో ఎవరన్నా కనిపించారా స్టిక్కర్లు అంటిస్తా ఎందుకంటే ఇలా తరుక్కుంటున్నారు కాబట్టి పోండ్రా మీరు వద్దు మీ భవిష్యత్తు వద్దు అని ఇంకొకటి కూడా ఆ స్టిక్కర్లు తిరుమలలో అంటించడం ఎంత తప్పు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చి మనం అంతా పోతాం స్వామి నువ్వే మా భవిష్యత్తు అంటాం 
వెంకటేశ్వర స్వామి ఏమనాలా జగనన్నే నా భవిష్యత్తు ఎందుకంటే ఆయన ఒక గుడి చుట్టూ ఇదే స్టిక్కర్ లేచి ఉంటారు ఈ జగన్ తిరుమల స్లేయుచ్చా ఆ దా వెంకటేశ్వర స్వామి మన దైవం మన ఇంటి ఇలువెల్ పైన ఎంత తప్పండి ఒక గుడిలో తిరుమలలో ప్రపంచం నుంచి వచ్చే భక్తులు వస్తారు ఆడ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టిక్కర్ లేస్తే యాక్షన్ గుడి తీసుకోరా తీసుకోరా అని అడుగుతున్నా గంగమ్మ జాతరలో జే గన్ అంట ఏందా ఇది ఏమన్నా స్లోగా మా విగ్రహాలు తీసేసి ఇతని విగ్రహం పెట్టేస్తారా పూజకి తప్పు కదా ఎంత తప్పది అసలు పాలిటిక్స్కి రిలీజన్కి ఏం సంబంధం మీరు ఎట్ట కలుపుతారు ఇప్పుడన్నా మారండి మారండి ఆ దేవుడు కన్ను తెరిసాడంటే నాశనం అయిపోతారు చెప్తున్నా నాశనం వెంకటేశ్వర స్వామి కన్ను తెరిస్తే ఎవరైనా అవుట్ బస్సం అయిపోతారని కూడా నేను మనవ చేస్తున్నా సుబనా నువ్వు కొంచెం భక్తి ఉంది అనుకుంటున్నా ధర్మారెడ్డి జాగ్రత్త కన్ను తెరిసే టైం దగ్గర వచ్చింది ఆయన తెరవడు చాలా మంచితనం చాలా ఓపిక చాలా సహనం వెంకటేశ్వర స్వామికి రే ఇడు మారుతాడ్రా ఒరే ఇడు మారుతాడ్రా అనుకుంటుంటాడు ఎప్పుడు ఆయన కోపం వచ్చిందో మీరందరూ అయిపోతారని కూడా మనవ చేస్తున్నా దయచేసి తిరుమలలో రాజకీయాలు వద్దు అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామే మనకి ముద్దు అని కూడా మనవ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ ఏ నిన్న కదా అవి నెల్లూరులో ఒక పార్కే కాదు ఓపెన్గా నేను చెప్తుండా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాగానే ప్రతి లేఅవుట్ మీద నెల్లూరు ఆ నూడాలో ఉండే ప్రతి లేఅవుట్ మీద మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంక్వైరీ చేస్తాం టోటల్గా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ని కబ్జా చేసి వంద చాలా చాలా ఈ సర్వేల్లో సర్వేలు అంతా గందరగోళం చేసి అవన్నీ వెనక్కి తీసి అవన్నీ పేదలకి పంచుతాం అది మా వాగ్దానం వదిలే ప్రసక్తే లేదు ఓకే ఈ ఎనిమిది నెలలో నేను ఇప్పుడే అన్నాను కదా ప్రతి ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారని ఇదే పనుల్లో ఉన్నారు వైసీపీ నాయకులు ఏ ఒక ఎనిమిది నెలలు వచ్చేస్తాంగా అన్నీ తీసి అన్ని గవర్నమెంట్ భూములు ఏ ఏ ఉన్నాయో అన్నీ వెనక్కి తీసి మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి అప్పజెప్పి పేదలకు పంచేదానికి పూనుకుంటాం